Новый день начинается обычно с компьютера. Завтрак. Максим первым делом насыпает мюсли. Вот там будет наш столик. Машинка. Украшение. Там музыкальный центр стоит. Пианино. Но топера нет, чтобы играть. Вместо этого используется как украшение. Классический ирландский завтрак. Сегодня последний день автомобильной части нашего путешествия. Вот только сейчас. Проезжаем Гренан Кастл, построенный в 13 веке на берегу реки Нор. Приехали к церкви Святой Марии в городке Гауран. Построена в 13 столетии на месте раннего христианского монастыря. Эта церковь коллегиатская, то есть служба и повседневная деятельность в ней выполняется канониками, которые живут при церкви, но не по монастырским порядкам. Ныне церковь занимает половину сохранившегося здания. Наш маршрут на этот день. Только что мы были у церкви в городке Гауран. Следующий пункт – деревня Мун. Затем посетим японский сад и национальный конный завод около города Килдер. Поездим по горам у Иклоу. Заедем в монастырь Глендалох и увидим водопад Пауэрскорт. Ночевка в Энискерри. Затем приехали к деревне Мун, чтобы посмотреть сохранившийся здесь очень старый высокий крест. Крест датируется 7-8 веком и стоит среди руин аббатства, которое, как считается, было основано святым Колумбой. Этот крест, как и другие древние высокие кресты Ирландии, не отмечали места захоронений, а являлись украшениями монастырей и служили иллюстрациями религиозных догм. Для этого на поверхности крестов наносились рельефные изображения библейских сюжетов из Ветхого и Нового Заветов, например, Жертвоприношение Исаака, Исход из Египта, Чудо пяти хлебов и двух рыб, Двенадцать апостолов, Искушение святого Антония, Шестиголовое чудовище. Посмотрели крест, самый лучший в долине, как там написано, едем дальше. Действующая церковь в деревне Мун. And the girls from the Bordeaux In sorrow may retire The piper and his bellows Go home and blow the fire At fairs and howling matches Your likes will sell
приехали в район города Килдер, чтобы увидеть ирландский национальный конный завод и японский сад. Начинаем с японского сада. Он был создан около ста лет тому назад японским ландшафтным архитектором Тасса Аида и является лучшим японским садом в Европе. Сад символизирует человеческую жизнь от колыбели до могилы. Посетители попадают в сад через врата забвения. Пещера рождения символизирует начало жизни. Отсюда первые шаги человек делает по темному туннелю невежество в детстве. Затем веет свет знания в конце туннеля, а затем поднимается наверх по холму учения. Чувствую, как становлюсь умнее. На распутье перед человеком открываются три пути. Гладкая дорога к беззаботной жизни – или узкий путь холостячества, или переход через воду по камням исследований, который ведет к супружеству. Выбирая последний путь, человек пребывает на остров радости и удивления. Будущую жену человек встречает на мосту помолвки. Вместе они проходят по свадебному мосту. Препятствие, символизирующее разницу во мнениях. Холб чистолюбие. Кресло старости. Родник мудрости. Указатель направляет нас к мосту жизни. Это и есть мост жизни. В конце жизни человек попадает на холм скорби, где находит вечный покой в окружении плакучих деревьев. Душа его выходит из сада через врата вечности. Теперь идем знакомиться с Ирландским национальным конным заводом. В 1900 году сын шотландского пивовара, полковник Уильям Холлуокер, купил здесь ферму и начал разводить на ней чистокровных лошадей. Он быстро достиг впечатляющих успехов. Этому способствовали не только энергия полковника и знания дела, но и то, что вода, протекающая рядом речки, имеет высокую минерализацию карбонатом кальция. А это важно для образования у лошадей крепкого скелета. В 1915 году Холл Уокер 
подарил свой конный завод британской короне и получил за это титул лорда. В 1943 году конный завод был передан ирландскому правительству и получил название «Ирландский национальный конный завод». Пришел работник конного завода, и экскурсия началась. Подковы различного назначения и некоторые инструменты. В это отделение кобыл приводят перед рождением жеребят. И здесь жеребята остаются еще три дня со своими матерями. Десять стойл для жеребцов. Каждая стойла имеет сверху застекленный фонарь чтобы на животных воздействовал натуральный дневной свет и свет луны и звезд. С задней стороны стойл находятся навесы, куда приводят кобыл для случки. На дверях стойл таблички с именами жеребцов и их родословной. Помещение для обучения жеребцов. Мягкие накладки на копыта. Здесь стены покрыты матами, чтобы лошади не травмировались. Телевизионные наблюдения за лошадьми. Склад сена. Площадки для свободного выгула лошадей. Поели. Побегали. Отдохнули. Музей конного завода. Скелет одного из самых знаменитых скакунов этого завода. Древнее седло. Портреты шаржи известных ирландских жакеев. Прицеп для перевозки лошадей. Сад святого Фиакра. Святой Фиакр – ирландский монах, живший в VII веке. Проповедовал выращивать сады и отдавать плоды бедным людям и паломникам. Считается покровителем садовников. Идея сада – перенести посетителя в атмосферу ирландской монастырской жизни vi веков. Скульптура, изображающая святого Фиакра. Монашеские кельи из камня. Современное оформление пола в одной из кельей. А при другом освещении это выглядит так. Сад вечности. Создан в 1980 году. 
В Японии такие сады использовались с 15 века монахами дзен для выражения философских и религиозных взглядов. Утки в товарных количествах. Дорога пошла вверх, значит впереди какой-никакой перевал. Снова видим кустарники с желто-оранжевыми цветами, характерные для северной части Ирландии. Нам некогда пообедать, поэтому зашел разговор о бутербродах с чем-то мясным. Я выступаю противником бутербродов с колбасой в дорогу. Кто-то делает бутерброды, это дурные люди делают. Покупают запакованное вакуумное мясо, покупают хлеб, желательно тоже запакованный. Едем по Уиклоу Маунтинс, горному массиву Уиклоу. Это невысокие, но очень живописные нагорья. Максимальная высота почти 1000 метров. А здесь перевал через горы Уиклоу под названием Уиклоу Гэп, дословно проход через Уиклоу. Видим остаток шотландской сосны. Эти места 400 лет назад были покрыты лесами такой сосны. Приехали в Глендалох. Это ледниковая долина в графстве Уиклоу, известная своим средневековым монастырем. Монастырь основан в VI веке святым Кевином и до XIV века играл значительную роль в церковной жизни Ирландии. В 1398 году английские войска изгнали из монастыря последних монахов, после чего здесь была церковь местного значения. Покосившиеся надгробные плиты образовали препятствия для посетителей. С давних времен это место паломничества. Отель в этой живописной долине, рядом с остаткой монастыря и кладбищем. Характерная для многих ледниковых долин 
плоское дно. А что тут за destination у тебя? Это от того же водопада, но дальше видно долину, из которой мы поднялись. Долина Ларах. А вот мы то приехали по этой дороге. Proud eagle, where pride and ancient glory fade, such was the land where he was laid, like Christ. На каменном плоскогорье болото. Это место так и называется Богленд, болотная страна. Дали дальние виды видные. Перевал Сали Гэп. Это второй проход в Граху и Клоу. Здесь пересекаются две дороги. На круговой фотопанораме это выглядит как четыре дороги, отходящие от одной точки. Гора называется Great Sugar Leaf – Большая Сахарная Голова, потому что зимой она часто покрывается снегом. Озеро там какое-то. Вон сидят укрепленные. Да ты что такие виды? Едем в сторону замка Пауэрскорт и водопада того же названия. Вдали видим замок Пауэрскорт. Прибыли к водопаду Пауэрскорт. Вода падает с высоты 121 метр, и это самый большой водопад в Ирландии. Специально для нас надписи дублируются по-русски. Это водопад, ничего особенного, но живописно. За то, что берем посмотреть, берут 5 евро от пенсионера с половиной. Затем Максим полез с видеокамерой поближе к водопаду. Вот что у него получилось.
Теперь Максим снимает меня. Покидаем водопад. Замок в нескольких километрах от водопада был построен в 13 веке. Комплекс был значительно перестроен в 18 веке. В 19 веке замок был снова перестроен, и перед ним был разбит большой парк. В 1974 году замок сгорел, но к 1996 был восстановлен. Ну и ну, и куда? Темная мрачная дорога. Сейчас выскочат кельты и уведут нас в рабство. Пропадут все наши съемки. 